డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివార్ డిలాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ ఈ రోజున ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి స్విఫ్ట్ వన్ లో జరిగినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా నాకు వాట్సాప్ రూపంలో అదేవిధంగా కామెంట్స్ రూపంలో సో క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకు గుర్తున్నంత వరకు నాకు పంపించడం జరిగింది సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ స్విఫ్ట్ లో ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ క్వశ్చన్స్ పంపించున్నారో ఆ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ క్వశ్చన్స్ కి మీరు వీడియో ఫాలో అయినట్లయితే రిమైనింగ్ సిప్స్ లో ఎగ్జామ్ రాయబోయే వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఎవరైతే కమింగ్ డేస్ లో ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారో ఈ వీడియోని పర్ఫెక్ట్ గా చూడండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ లెవెన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫార్టీ వన్ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అడిగారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కింద మీరు స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోర్ సైడ్ చేసినట్లయితే సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ స్క్వైర్ లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే హౌ మచ్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ మనకి ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చున్నారండి హౌ మచ్ దిగివేనమ్మా ఫార్టీ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ టూ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి ఎయిటీ టూ దిస్ ఎయిటీ టూ కమ్స్ టు దిస్ సైడ్ మైనస్ ఎయిటీ టూ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఎయిటీ టూ సప్రాక్ట్ చేసి ఎంత మా థర్టీ నైన్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ థర్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ సో థర్టీ నైన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో అమౌంట్ ఇచ్చినారు మొత్తం ఇచ్చినారు నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ వడ్డీ రేటు పద్నాలుగు శాతం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినారు ఒక సంవత్సరానికి సో వడ్డీ రేట్ కింద లెక్కెట్టినట్లయితే సాధారణ వడ్డీ ప్రకారం వచ్చేటువంటి అసలు ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చినారు అమౌంట్ ఇచ్చినారు వడ్డీ రేట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాలం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నారు అసలు అడుగుతున్నారు సో చూడమ్మా వన్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కదా ఇప్పుడు మనకు ప్రిన్సిపల్ ఎంత తెలియదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ప్రిన్సిపల్ హండ్రెడ్ అసలు వంద వడ్డీ రేటు పద్నాలుగు అప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుందండి వన్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే మొత్తము వన్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అవుతుంది అసలు వంద అనుకుంటే అసలు వంద అనుకుంటే అసలు వంద శాతం అనుకుంటే వడ్డీ పద్నాలుగు మొత్తం వన్ వన్ ఫోర్ మనకు మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది వన్ వన్ ఫోర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడమ్మా నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ అయితే మనకు కావాల్సిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత మనకు కావాల్సినటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత సో వన్ వన్ ఫోర్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి సో వన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్స్ పోతుంది ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్ జార్స్ సో ఫోర్టీన్ ఎయిట్ జార్స్ ఎంత వస్తుందో మనకు వన్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఎస్ వన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్ ట్వెల్వ్ ఎస్ ఇట్ ఇట్ గోస్ డెఫినెట్లీ సో ఎయిట్ టైమ్స్ అండ్ ఇట్ గోస్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎండ్ విత్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎండ్ విత్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఎయిటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇస్ వాట్ అమ్మ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో అసలు ఎంత అవుతుంది అండి ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనకు టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఉమెన్ పదిహేను రోజుల్లో చేస్తే ఒక పనిని అదే పనిని పదిహేను మంది పురుషులు అదే పనిని పదిహేను రోజుల్లో చేస్తారు అయితే పురుషుడికి స్త్రీకి ఉన్నటువంటి సో వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాల నిష్పత్తి అడిగాడు ఎఫిషియన్సీ రేషియో అడిగాడు చూడమ్మా ఇరవై మంది ట్వంటీ ఉమెన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ మనకు తెలుసు ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ మీకు యూనిట్ మెథడ్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ సో ఎం వన్ ట్వంటీ ఉమెన్ ట్వంటీ ఉమెన్ ట్వంటీ ఉమెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక వర్క్ చేస్తే అలాంటి వర్క్నే సో ఫిఫ్టీన్ మెన్ ఫిఫ్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అమ్మా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్లో ఫైవ్ త్రీ జార్స్ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో మనకు మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో కావాలండి మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో కావాలి మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో సో మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో అన్నమ్మా అంటే ఏమవుద్దండి సో మెన్కి అప్పుడు ఈ త్రీ అవుతలకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అవుతుంది మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో ఎంత అవుతుందండి సో మెన్ టు ఉమెన్ రేషియో ఎంత అవుతుందమ
సో మనం ఈక్వల్ చేయాలి ఈక్వల్ చేయడం కోసం ఈ రెండు కసాకు తీసుకుంటాం సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే మొదటి వెజల్లో సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంతైతే పరిమాణం కలిగి ఉంటుందో రెండో వెజల్లో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ కూడా అంతే పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది అంటే సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే సో మనకు టోటల్ ఎల్సెన్ తీసి ఎంత వస్తుందో ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది అంటే సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అన్నా సరే ఎయిటీ ఫోర్ రెండు కూడా ఒకే పరిమాణం కలిగి ఉంటున్నాయి సెవెన్ టేబుల్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుందండి అప్పుడు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీ వస్తుంది అదేవిధంగా టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో అదేవిధంగా ఒకసారి మీరు చూస్తే ట్వెల్వ్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా సెవెన్ టైమ్స్ కదా సో ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ అదేవిధంగా సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మొదటి వేజల్లో కాపర్ ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్టీ ఉంది రెండో వేజల్లో కాపర్ ఎంత ఉందమ్మా థర్టీ ఫైవ్ ఉంది రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఇక్కడ జింక్ ఎంత ఉందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ జింక్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ నైన్ ఉంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సెవెంటీ త్రీ సో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఎంతమ్మా సెవెంటీ త్రీ అంటే ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్చర్లో ఆ మిశ్రమంలో కాపర్ జింక్కి నైంటీ ఫైవ్ ఇస్తూ సెవెంటీ త్రీ పార్ట్స్ అనేది మనకుంటుంది నెక్స్ట్ అండి సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అడిగారు సో రూట్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా రూట్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సెవెన్ రూట్ ఎయిటీ వన్ అంటే నైన్ సో నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ అండి అనదర్ సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అండి సో సిక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ అండర్ రూట్లో ఫోర్ డెసిమల్స్ ఉన్నాయండి అంటే బయటకు వస్తే రెండు డెసిమల్స్ అవుతాయి జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ కాబట్టి మనం రెండు డెసిమల్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇక్కడ ఫోర్ డెసిమల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఎయిటీన్ స్క్వేర్ బయటకు వస్తే టూ డెసిమల్స్ అవుతాయి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ చూడమ్మా జీరో పాయింట్ జీ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్లో నుంచి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ని సబ్ట్రాక్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి మనకు మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ వస్తుంది మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ అంటే సిక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ అంటే ఎంత వస్తుందో సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ వస్తుంది సో యూర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ నవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ ఫైవ్ వన్ టూ నైన్ దీని యొక్క వర్గమూలం అడుగుతున్నారండి సో ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే అండర్ రూట్లో ఎన్ని డెసిమల్స్ ఉన్నాయో మూడు ఆరు ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎనిమిది ఉన్నాయి అంటే బయటకు వస్తే ఏమవుతాయండి మనకు సో త్రీ ఏడానికి చా ఎనిమిది ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ అవుతాయి బయటకు వస్తే ఫోర్ అవుతాయి చూద్దాం ఆ డెసిమల్స్ని కాసే మర్చిపోండమ్మా జస్ట్ వన్ ఫైవ్ వన్ టూ నైన్ యొక్క వర్గమూలం ఏంటి వన్ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ అని దేనికి దగ్గరగా ఉందండి ఇప్పుడు లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే దేనికి దగ్గరగా ఉందండి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి దగ్గరగా ఉంది ఎండ్ విత్ నైన్ అంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ రూట్ అయి ఉండాలి వన్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ రూట్ అయి ఉండాలి అంతే కదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది నియర్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే వన్ ట్వంటీస్లో ఉండాలి ఆ స్క్వేర్ రూట్ నైన్ ఉంది కాబట్టి ఎండ్ విత్ త్రీ ఉండాలి ఆన్సర్ అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ సో వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది రాసుకోవాలి మనకు ఫోర్ డెసిమల్స్ రావాలి అంటే ఫోర్ డెసిమల్స్ రావాలంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ త్రీ సో యూర్ ఆన్సర్ వాట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ప్రిన్సిపల్ టూ థౌజండ్ ఇచ్చినారు వడ్డీ రేట్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినారు అదేవిధంగా మనకు టైం పీరియడ్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ ఇచ్చినారు సాధారణ వడ్డీ అడుగుతున్నారు సో ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడమ్మా ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేటు అదేవిధంగా టైం పీరియడ్ వన్ బై ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అండి ఎందుకంటే ఇన్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆడితే సెవెంటీ త్రీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీ త్రీ ఫైవ్ టైమ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నవ్ చూడమ్మా ప్రిన్సిపల్ టూ థౌజండ్ సో ఈ టూ థౌజండ్ మనం మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి సో ఫైవ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్స్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి సో ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ వన్ పాయింట్
3 second day again p 4 like that how many cycles are possible same cycle repeat second na ala same cycle any times repeat out nandi ala ante 7 so 36 le in undochu so 5 undochu yes 5 cycles so each cycle is how many days amma 2 days and 10 days so 10 days ku work aipothundandi avadu 10 days lo entha work aipothundante 35 units aipothundi total 36 undi inkoka one unit undi aa one unit ever cheyali q cheyali endukante q tone ga start chestundi so remaining one unit work anedi q cheyali q efficiency anta q oka samardhyam anta 3 ante day anta padutunda padadu so mottham tana capacity 3 kabatti 1/3 of the day padutundi ante 10 days tarvata 1/3 10 days tarvata 1/3 ante 10 1/3 so your answer is what 10 1/3 average speed adugutunnarandi forward speed ichunaru ante oka vyakti so a place nunchi b place ki velthe so forward speed anedi 15 km per hour and backward speed anedi 20 km per hour then they are asking what is the average speed during the whole journey okay namma oka vyakti a a place nunchi oka vyakti a place nunchi b ki 15 km la vegam tho velladu tirugu prayanamlo 20 km la vegam tho vastunadu aitha sagata vegam enta chunna maka distance anedi constant andi so distance constant kabatti what is the average speed amma so 2 into s1 s2 by 2 into s1 s2 by s1 plus s2 2 into s1 s2 by s1 plus s2 s1 plus s2 chunamma ikkada entha ostundandi this is, this value is 35 na yes 35 so 5 table of 5 4 times 5 7 hours and 2 5 hours 30 34 hours 120 so 120 by 7 so your answer is what 120 by 7 120 by 7 is the right answer next question cost price is equal to 2500 selling price is equal to 2375 aitha last person entha konna vela 2500 ichunaru ammina vela 2375 ichunadu nashta satham adugutunnaru so ikkada kachithanga nashtam em vastundi konna vela ki ammina vela ki cost price ki selling price ku untavanti difference e loss avutundi nashtam avutundi entha difference undi 125 rupees difference undi loss percentage is always calculated on cost price nashta satham ellappudu kuda konna vela meedha lekkedtam that 2500 rupees mein like it down so 2500 rupees low 1% at 25 5% at 125 therefore last percentage is what 5 percentage so you can go 11 numbers average is 41 first to five numbers average is 17 last five numbers average is 64 find the sixth number father kundu angela father kundu sankela sagat nalabai uti chunaru mother tithe sankela sagat padhi hedi chunaru chivara is a sankela sagat nala arbae nala gich chunaru i take sixth number aro sankela nana 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 Pachundi Aro Sanka Kavaliente, Aro Sanka, sixth number Kavaliente, total eleven numbers Samuloninchi, total eleven numbers Samuloninchi, first to five numbers knee, first to five numbers knee, Ade Vidanga, last five numbers in subtract chest there, upon one sixth number of Sundaleda, yes, first to five, last five is the sixth number of Milipotni, Chunama eleven into forty one, eleven forty times four forty, eleven forty times, eleven ones as eleven, eleven plus four forty, four fifty one. Minus so 517 times and 85 564 times and 320 320 so run it natch as and 4 so 405 was only run it natch as and 405 405 so number 451 launch of 405 and subtract chest them and can toss 46 was only so your answer is what 46 theta value 60 degrees is to not do sine theta plus cast theta minus tan theta value or to not so, if you choose sine 60, sine 60 value is sine 60 value is root 3 by 2, sine 60 value is root 3 by 2, cos 60 value is 1 by 2, tan 60 value minus root 3. Just to each and options, we will conclude this option. 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 This is August 17th. So, shift one law, memory based questions. Students, when I pump it into one questions in Baches Pony, students each and one questions in me explain Jerry in the Everett remaining sips like exams last Nara, Warkuda. So, Miru, me questions in a Sivade Logics YouTube channel comment group on Logan Mirigan play chess and let a what Migata students QJ with Enga, so any yoka video chair in the Ruthundi. Pretty student to Kuda, Yaukashan Sadunagam chess Pondi. Thank you all of you.